Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie in der Burgenland Winothek zur Monatsverkostung, Dezemberverkostung, sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Gerhard Jöckel, für die, die mich noch nicht kennen. Wir führen die Burgenland Winothek als Familienbetrieb und mein Bad ist, dass ich einmal im Monat eine Verkostung kommentieren darf. Heute haben wir Thema äh, Top Rotwein Cuvées. Ich freue mich schon auf den Abend, weil ich glaube, heute werden wir äh, sehr viele Genusserlebnisse da auf höchstem Niveau haben. Wir wählen ja jedes Monat einen Monatssieger. Und heute ist auch der Tag, wo wir die Monatssieger am Ende der Verkostung dann verlosen werden. Und der letzte Monatssieger bei der Novemberverkostung war der Blaufränkische Chevalier vom Weingut Ibi aus Horizon. Da möchte ich jetzt was anschließen. Die Familie Ibi hat einen Weinbrand aus Blaufränkisch Chevalier produziert. Und zwar aus dem Jahrgang 2000, ist aus äh, Chevalier Wein gebrannt worden und ist dann im Blaufränkisch äh, Barrique-Fass gereift, zwölf Jahre. Das ist keine gefärbte Flasche, wie es oft vorkommt, sondern wirklich die Farbe von, vom äh, Fass. Wir haben den verkostet und der hat mich so überzeugt, jetzt habe ich gesagt, meine Frau hat mir gerade gesagt, wir haben nur drei Flaschen da, ich will nicht zu viel reden drüber. Aber wir haben natürlich, würden die noch kriegen. Wirklich ein ganz toller Weinbrand. Ich würde mindestens sagen XO-Qualität, aber das ist der große Unterschied, der wesentlich bestgünstigere Preis. Und damit höre ich auf. Mir hat auf jeden Fall geschmeckt und ich werde mir wahrscheinlich zu Weihnachten äh, auch äh, ein Gläschen vergönnen. Heute möchte ich äh, natürlich über die Weine und die Winzer ein bisschen was erzählen. Und es war ja die Falstaff-Prämierung. Über die Falstaff-Prämierung möchte ich dann ein bisschen was erzählen. Wir, unsere Winzer, die wir in der Winothek haben, waren wieder sehr, sehr erfolgreich. Und das möchte ich auch also in kurz dann erwähnen. Wenn noch äh, Zeit bleibt, vielleicht ein paar Tipps zur Weinlagerung, Weinbehandlung bis zum Genuss, weil der Jahrgang 2.11 für ja, so ein toller Jahrgang war, sollte man vielleicht die eine oder andere Flasche sich auf Lager legen. Der Jahrgang macht sicher in zehn Jahren auch noch viel Spaß. Wenn Zeit bleibt, möchte ich noch ein bisschen was über den Zeitpunkt vom Einkauf bis zum Genuss etwas erzählen. Musik 